हेलो एवरी वन वेलकम टू स्टडी टाइम ओली आज डेट है फिफ्टीन मई 2020 थाउजेंड ट्वेंटी एंड करेंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि हमारे यू पी एस सी स्टेट पी सी एस एम पी पी एस सी यू पी एस सी एस एस सी और बैंक जैसे एग्जाम्स के लिए रिलेटिव हैं सो लेट से आज हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स और न्यूज़ है जो हमें डिस्कस करने हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन है नेशनल अफेयर्स इसमें हमारे चार आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं फर्स्ट आर्टिकल पीएम मोदी अनाउंसेस रुपीज ट्वेंटी लैख करोड़ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज एंड लॉकडाउन 4.0 मतलब पीएम मोदी जी ने क्या किया है हमारे प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक इकोनॉमिक पैकेज की अनाउंसमेंट की है और लॉकडाउन 4.0 के बारे में बताया है हम मेन कंटेक्सट की तरफ मूव करते हैं इस पैकेज में क्या होगा इस पैकेज में कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन मतलब कोविड 19 की वजह से जो हमारे कंट्री में लॉकडाउन लगा है तो लॉकडाउन कब से स्टार्ट हुआ ट्वेंटी सेकेंड मार्च से तो ट्वेंटी सेकेंड मार्च से लेकर आरबीआई और गवर्नमेंट ने जो 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 डिसीजन लिए हैं तो उन सारी चीज़ों को भी इस पैकेज में उन्होंने क्या किया है ऐड किया है मतलब उसको जोड़ा गया है इस पैकेज में ये कोई अलग से पैकेज नहीं है है तो अलग से ही बट इसमें जो पुरानी पिछली जो चीज़ें की गई हैं जो कोविड लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है तब से जो जो डिसीजन लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और आर के द्वारा उन सारी चीज़ों को भी इसमें ऐड किया है ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो जो अभी नया पैकेज पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया है इसका विवरण इन्होंने इसको एक योजना का नाम दे दिया है कौन सी योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान मतलब इन्होंने क्या कर दिया सेल्फ सेल्फ रिलायंट इंडिया मतलब कि आत्मनिर्भर भारत अभियान इसको नाम दिया है जिसमें निर्मला सीतारमन जी ने हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी उन्होंने 13 मई 2020 को इवनिंग में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी इसमें इस पैकेज में क्या होगा देर विल बी अ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज मतलब कि जो यहाँ पे कुछ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज होगा जो कि जो हमारे लेबर्स हैं फार्मर्स हैं ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं और एम एस एम ईज हैं मिडिल क्लास के मिडिल क्लास हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं तो इन जो मतलब वर्कर्स हैं माइग्रेंट वर्कर्स हैं और वेल बींग हैं तो उन सारे इन सारे लोगों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रजिस्ट्रेशन कमिटी रिकमेंड रिकमेंड्स बैनिंग यूज ऑफ टीबी ड्रग्स ऑन क्रॉप्स मतलब कि जो एक आरसी है रजिस्ट्रेशन कमिटी उन्होंने ये रिकमेंड किया है ये सलाह दी है कि वो जो टीबी ड्रग्स होते हैं मतलब ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स होते हैं तो इनको क्रॉप में यूज़ किया जाता है कहीं कहीं प्लेसेस में ये जो टी ड्रग्स होते हैं तो उनको क्रॉप में यूज़ किया जाता है जो बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं उनको हाँ उनको हटाने के लिए बैक्टीरिया डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए तो ये जो हमारी आरसी कमेटी है आरसी है मतलब रजिस्ट्रेशन कमेटी उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो टीबी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उनको बैन किया जाए हम मेन कंटेक्सट की तरफ मूव करते हैं द आर रजिस्ट्रेशन कमिटी अंडर ये किसके अंडर आती है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी के अंडर आती है ये सी आई बी आर सी के अंदर ये बात आपको नोट डाउन करने की जरूरत है और ये एकदम आप याद कर लीजिए सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी के अंदर आती है कौन सी कमिटी रजिस्ट्रेशन कमिटी इन्होंने ये रिकमेंड किया है जो हम ट्यूबर ड्रग यूज करते हैं एंटीबॉडिक्स लाइक स्टेपोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन ये दो ड्रग्स जो हैं हम क्रॉप में यूज़ करते हैं इनको कम्प्लीटली बैन किया जाए जिसका जिससे क्या होता था अगर हम इनको क्रॉप में यूज़ करते थे तो इसकी हमें इमिडिएट इफेक्ट्स देखने को मिलते थे मतलब कि तुरंत ही हमें इसके प्रभाव देखने को हमें इसका प्रभाव देखने को मिलता था तो इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि इसे क्या करना है इसे बैन करना है क्योंकि जो बैक्टीरियल डिसीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं तो हम उनको उनको यूज़ करें इंस्टीड ऑफ दीज टू एंटीबॉडीज हम सी आई बी आर सी के बारे में जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म एक बार क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है एक बार हम फिर से देखते हैं द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी ये कब सेट ये किसके द्वारा सेटअप हुई है द सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन द ईयर 1970, 1970 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इस मिनिस्ट्री ने इसे सेटअप किया है इस इस कमिटी को ये आपको याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है 
to regulate the import, manufacture, sell and transport, distribution and use of insecticides. मतलब कि किस लिए इसका main काम क्या है? जो insecticides होते हैं हमारे कीटनाशक होते हैं उनका उनके मैन्युफैक्चर के लिए उन मतलब वो कैसे बनाए जाते हैं उनकी उनके ट्रांसपोर्टेशन उनका डिस्ट्रीब्यूशन और इंपोर्ट इन सारी चीजों को देखने के लिए इस कमिटी का इस कमिटी का गठन किया गया था द इंसेक्टिसाइड एंड रेगुलेटेड अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट नाइनटीन एंड इंसेक्टिसाइड रूल नाइनटीन ये जो इंसेक्टिसाइड है इसके लिए एक एक्ट भी है एक्ट 1968 और इंसेक्टिसाइड रूल्स 1971 नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फोर न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम थ्री स्टेट्स रिसीव जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब कि फोर न्यू प्रोडक्ट्स ने प्रोडक्ट्स को तीन स्टेट के फोर न्यू प्रोडक्ट्स को जी टैग मिला है हम मेन कंटेक्सट की तरफ मूव करते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री हेडक्वार्टर इन चेन्नई मतलब कि जो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है जी आई टैग का तम, इन तमिलनाडु हैज ग्रांटेड जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर फोर न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम थ्री स्टेट मतलब कि उन्होंने क्या किया है फोर चार नए उत्पादकों को चार नए उत्पादों को जी आई टैग दिया है तीन स्टेट के चार न्यू मतलब तीन स्टेट हैं और उनमें से तीन स्टेट में से चार प्रोडक्ट्स को उन्होंने क्या किया है जीआई टैग दिया है कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है उनके बारे में हम देख लेते हैं फर्स्ट है झारखंड सोराई कोवर पेंटिंग ये कोवर पेंटिंग ये मतलब झारखंड की एक पेंटिंग है उसको मिला है ठीक है सेकंड है तेलंगाना तेलई रुमाल क्लोथ तेलंगाना का एक ये रुमाल है तेलई रुमाल ये कपड़ा है जो कि हाथों से बनाया जाता है हाथों और कॉटन से बनाया जाता है उसको और जो थर्ड थर्ड प्रोडक्ट है हमारा थर्ड प्रोडक्ट कौन सा है तंजावुर नेती वर्ग एंड आराम बोर बोट क्रेविंग तो इन चार प्रोडक्ट ये कहाँ से है ये तमिलनाडु से तो इनको इन चार प्रोडक्ट्स को क्या मिला है जीआई टैग मिला है हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एन एफ फर्स्ट पियोकेस गिजिट बाल गिलगिट बल्तिस्तान और मुजफ्फरबाद इंक्लूडेड इन द मेट्रोलॉजिकल फोकास्ट लिस्ट ऑफ आई एम डी इसमें हमारा मेन कंटेक्सट क्या है कि मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो पी पी ओ के है आ, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर जो ये गिलगिस्तान गिलगिट बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद है इनको फर्स्ट टाइम क्या किया गया है इंक्लूड किया गया है आई एम डी में मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है आई एम डी उसमें इन, इनको इंक्लूड किया है फॉरकास्ट में हम मेन कंटेक्स देख लेते हैं क्या हमारा द रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब जो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल आईएमडी है उन्होंने क्या किया है हैज इंक्लूडेड द एरिया ऑफ गिलगिट बल्जस्त बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद उन्होंने इन दोनों एरिया को क्या किया है इसमें इंक्लूड किया है जो कि किसका पार्ट है पीओके का पार्ट है मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ये पार्ट है इन द वेदर फॉरकास्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है वहाँ पे मतलब वेदर फॉरकास्टिंग उन्होंने की है मतलब उस वेदर फॉरकास्टिंग के लिए उन्होंने इन दोनों प्लेस को इंक्लूड किया है और ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा वेदर फॉरकास्टिंग का मतलब होता है कि जो हमारे मौसम मौस जैसे कि अब आ, आने वाले दिनों में कैसा मौसम होने वाला है इसके बारे में जो अनुमान लगाया जाता है उसको कहते हैं वेदर फॉरकास्टिंग द डिपार्टमेंट टेकन दिस डिसीजन एज इट सीज दैट इज द पार्ट ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इस डिसीजन को ऐसा इसलिए लिया है उन्होंने कहा है क्योंकि ये इंडिया का एक पार्ट है और जो इंडिया है वो जो पीओके पीओके में जो एरिया बिलोंग करता है पाकिस्तान में जो मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो एक इंडिया का पार्ट है और जो इंडिया है उसके हमेशा उसको हमेशा मेंटेन करने में हमेशा सहयोग करता है और क्योंकि वो हमारा भारत क्योंकि वो भारत का एक हिस्सा है हम आईएमडी के बारे में जान लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है न्यू डेली में पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस Uh, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स साइंस के अंडर ये जो आईएमडी है ये डिपार्टमेंट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये आता है इनके डायरेक्टर जनरल कौन है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र 
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स अंतरराष्ट्रीय मामले इसमें हमारे तीन आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं फर्स्ट आर्टिकल इज इंडिया रैंक सेवेंटी फोर्थ स्वीडन टॉप डब्ल्यू एफ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो मतलब डब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन ट्रांजिशन इंडेक्स आया है उसमें इंडिया की सेवेंटी फोर्थ रैंक आई है और स्वीडन ने क्या किया है टॉप किया है हम मेन कंटेक्स की तरफ मूव करते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू ई एफ्स की ग्लोबल रिपोर्ट आई है कौन सी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब होता है कि मतलब कि हमने उर, कितनी ऊर्जा मतलब कितनी एनर्जी को सेव किया है मतलब कि हमने कार्बन का एमिशन कितना कम किया है फॉसिल फ्यूल का यूज कितना कम किया है इन सारी चीजों के बारे में मतलब जो आ, इन सारी चीजों के बारे में इसमें होता है एनर्जी ट्रांजिशन में आ, इंडेक्स में सारी चीजें मेजर की जाती हैं तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ये जो इंडेक्स आया है उसमें इंडिया की सेवेंटी फोर्थ रैंक आई है इसमें आपको मेन ये याद रखने की जरूरत है कि इंडिया की रैंक कौन सी है और सबसे और स्कोर कितना है इसमें इंडिया का फिफ्टी वन पॉइंट फाइव परसेंट के साथ इंडिया ने सेवेंटी फोर्थ पोजिशन ली है और स्वीडन की स्वीडन की फर्स्ट पोजिशन है जिसका स्कोर है सेवेंटी फोर पॉइंट टू परसेंट जिसने टॉप किया है और स्विट्जरलैंड की इसमें सेकंड है और फिनलैंड की इसमें थर्ड पोजीशन है द स्कोर ऑफ ई टी आई आर स्केल ऑन जीरो परसेंट टू हंड्रेड परसेंट जो ई टी आई की स्केल होती है वो जीरो से हंड्रेड परसेंट तक होती है हम डब्ल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है देख लेते हैं इसमें क्या मेन है हेडक्वार्टर कहाँ है इसका कोलोन जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है क्लाउस स्वावा हम इंडेक्स एक बार देख लेते हैं जैसे ये हमारा पूरा इंडेक्स है स्वीडन को फर्स्ट रैंक मिली है स्विट्जरलैंड सेकंड सेकंड पोजीशन पर है फिनलैंड थर्ड पर डेनमार्क फोर्थ नॉर्वे फिर फोर्थ ऑस्ट्रिया यूनाइटेड किंगडम फ्रांस नीदरलैंड आयरलैंड आइसलैंड और आ, इंडिया इंडिया की है क्या सेवेंटी फोर्थ ये जो है फर्स्ट की हमारी टॉप टेन कंट्रीज हैं जिन्होंने इस पोजिशन इस इंडेक्स में अपनी पोजिशन बनाई है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रिस्क न्यू डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड वन वन यूएसडी बिलियन सॉरी वन यूएस डॉलर बिलियन लोन टू इंडिया टू फाइट कोविड नाइन्टीन जो ब्रिस्क कंट्रीज है उनका जो डेवलप न्यू डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने इंडिया को वन बिलियन यूएस डॉलर लोन दिया है टू फाइट कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन से लड़ने के लिए हम मेन कंटेक्स देख लेते हैं क्या है हमारा द एमरजेंसी असिस्टेंट प्रोग्राम जो एमरजेंसी असिस्टेंट प्रोग्राम लोन है तो उन्होंने इंडिया को एन बोर्ड मतलब कि नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 30 अप्रैल को इन, इंडिया गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक बिलियन डॉलर का लोन उन्हें प्रोवाइड किया है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया को प्रोवाइड किया है दिया है हम एन के बारे में जान लेते हैं इस आ, इस बैंक का मेन पर्पस क्या होता है मोबिलाइज रिसोर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि इस बैंक का मेन काम मेन पर्पस ये होता है कि जो रिसोर्सेस हैं जिनको हम मोबिलाइज रिसोर्स मतलब जिनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले, ले लाया जा सकता है तो ऐसे रिसोर्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना मोबिलाइज करना जो कि किसके अंडर आता है प्रोजेक्ट इन ब्रिस्क कंट्रीज एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमिक एंड डेवलपिंग नेशंस जो ब्रिस्क कंट्रीज है और अदर इमर्जिंग इकोनॉमिक और डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो मतलब आने वाले समय में जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं नेशंस हैं उनको हेल्प uh, देने में ये कब इस्टेब्लिश हुआ था एन बी टू थाउजेंड में दो हजार uh, में अभी नई नया ही है हेडक्वार्टर कहाँ है इसका संघाई चाइना में चेयरमैन कौन है इसके केवी कामत और ब्रिस्क के बारे में जान लेते हैं ये कब स्टैब्लिश हुआ था 2009 में और 2020 का थीम क्या है ब्रिस्क का ब्रिस्क पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ हिंदी में देख लेते हैं वैश्विक स्थिरता साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स भागीदारी नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सी डी सी ऑफ यूनाइटेड स्टेट प्रोमिस मतलब सी डी सी का मतलब होता है 
कंट्रोल एंड सॉरी सेंटर्स सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मतलब इन्होंने क्या किया है यूनाइटेड स्टेट को प्रॉमिस किया है टू थ्री पॉइंट सिक्स मिलियन यू एस डी टू इंडिया टू कॉम्बेट कोविड नाइन्टीन मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया से प्रॉमिस किया है कि वो थ्री पॉइंट सिक्स यू एस यू एस डॉलर मतलब थ्री पॉइंट सिक्स मिलियन यू एस डॉलर प्रोवाइड करेंगे इंडिया को कोविड नाइन्टीन से फाइट करने के लिए लड़ने के लिए हम मेन कंटेक्सट की तरफ मूव करते हैं इसमें हमारा मेन कंटेक्स्ट ये है 12 मई 2020 को द सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ये प्रॉमिस किया है कि वो इंडिया को तीन दशमलव थ्री पॉइंट सिक्स मिलियन यूएस डॉलर का क्या करेंगे हेल्प मतलब फंडिंग देंगे ताकि वो जो हमारी कोविड नाइन्टीन है उसके अगेंस्ट लड़ने ये जो कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक है उससे लड़ने में सक्षम हो सके और जो हमारी लेबोरेटरीज हैं उनकी कैपेसिटी को वो क्या कर सके इंक्रीज करेंगे ताकि हमारी जो लेबोरेटरीज हैं वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे टू ऑफ सार सार सी ओ वी टू टेस्टिंग के लिए मतलब कि ये जो कोविड नाइन्टीन के इसकी टेस्टिंग के लिए इसकी टेस्टिंग के लिए जो लेबोरेटरीज हैं उनकी जो कैपेसिटी है उनको इंक्रीज करेंगे और जो अदर प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में उससे लड़ने में मदद करेगा ये लगभग सत्ताईस करोड़ के बराबर है थ्री पॉइंट सिक्स मिलियन यूएस डॉलर हम सीडीसी के बारे में जान लेते हैं इनके डायरेक्टर कौन है रॉबर्ट आर रेडफील्ड इनके प्रिंसिपल और डिप्टी जी डायरेक्टर कौन है एन ए एन एम फाउंडर कौन है डॉक्टर जोसेफ माउंटेन ये कब फाउंड हुआ था एक जुलाई 1946 को और हेडक्वार्टर कहाँ है अटलांटा में नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड इसमें आर्टिकल है मनोज आहूजा अपॉइंटेड एज न्यू सीबीएसई चीफ एंड एएसआई गेट्स वी विद्यावती एज डायरेक्टर जनरल जो हमारे मनोज आहूजा जी हैं उनको न्यू सीबीएसई चीफ सीबीएसई चीफ अपॉइंट किया गया है हम मेन कंटेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसमें हमारा मेन कंटेक्स ऐसा एज अ पार्ट ऑफ ब्यूरो ब्यूरोटिक रिशफल मतलब ये ये जो है ये जो हमारे मनोज आहूजा जी हैं ये एक ब्यूरोक्रेट्स हैं एक सीनियर आई ऑफिसर हैं इनको न्यू चीफ इनको सी का न्यू सी जो है हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उनको न्यू चीफ अपॉइंट किया गया है और अनुराग जैन को एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ डेली गवर्नमेंट अथॉरि सॉरी डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के तौर पर और वी विद्यावती को वी विद्यावती जी को एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्विस ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट किया गया है और ये कब से होगा ये ट्वेल्थ में 2020 से मतलब 12 मई 2020 से ये आ, ये मतलब इफेक्टिव में आएगा यू के बारे में जान लेते हैं चेयरमैन कौन है अरविंद सक्सेना जी सेक्रेटरी कौन है वस, वसुधा मिश्रा और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें हमारे तीन आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं फर्स्ट आर्टिकल इज टी ग्रुप आई आई एम मतलब आई मद्रास डेवलप्ड ऑटोमे ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस सुंदरम वेंटागो मतलब कि टीवीएस ग्रुप ने और आईआईटी मद्रास ने मिलकर एक डिवाइस तैयार किया है सुंदरम वेंटोगो हम मेन कंटेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा इसमें हमारा मेरे कंटेक्स्ट ये है कि 12 मई 2020 को द टीवीएस मतलब तिरुवा तिरु 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 वेरंग सुंदरम ग्रुप ने और आईआईटी आईआईटी एम ने दोनों ने मिलकर क्या क्या है लो कॉस्ट का मतलब कि इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा कम है और ये कि ऑटो रेस्पिरेटरी असिस्टेंस है मतलब कि स्वचलित शोषण सहायक है मतलब कि खुद से इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के लिए कोविड नाइन्टीन से जो पेशेंट्स हैं उनको क्या होती है मेन प्रॉब्लम उनके लंग्स में होती है कि वो सांस अच्छे से नहीं ले पाते हैं तो ये जो है ये ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्टेंट है मतलब कि इसमें आप खुद ये हमारे रेस्पिरेशन में खुद ही हेल्प करेगा ये जो वेंटिलेटर होगा इस डिवाइस का नाम क्या है सुंदर वेंटागो ये किस लिए यूज होगा ये कहाँ पर मेन यूज होगा द रिमोट एंड रूरल रूरल एरियाज जो हमारे दूर के क्षेत्र हैं और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं 
वहाँ पर जो वेंटिलेटर की फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल तो नहीं होगी इसलिए इस डिवाइस को बनाया गया है डेवलप किया गया है जिससे कि वहाँ पे कोविड नाइन्टीन से लड़ने में ये उनकी हेल्प कर सके हम टी ग्रुप के बारे में जान लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है चेन्नई तमिलनाडु में इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है वेनु श्रीनिवास और डायरेक्टर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है के एन राधा कृष्णन नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटीबुरी डिस्कवर्ड न्यू वन वन इन अ मिलियन सुपर अर्थ जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटीबुरी इन्होंने एक नया नया सुपर अर्थ को डिस्कवर किया है हम मेन कंटेक्स क्या है देख लेते हैं टीम टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटबरी ये एक न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की एक यूनिवर्सिटी है उन्होंने जिस ये किसके द्वारा लेट की जाती है डॉक्टर एंटोनियो हेरना मार्टिन के द्वारा इसो इसको हेड किया जाता है मतलब लेट किया जाता है इन्होंने एक सुपर अर्थ प्लानट को डिस्कवर किया है टूवर्ड्स द सेंटर सेंटर ऑफ गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सीज हैं उनके सेंटर में जिसका जो साइज है और साइज है और उसका ऑर्बिट है उसको पूरा अर्थ से कंपेयर किया जा रहा है मतलब कि ये कह रहे हैं कि इसका जो साइज है और जो इसका ऑर्बिट है वो पूरा सेम टू सेम अर्थ के जो हमारा प्लैनेट अर्थ है उसके जैसा है इसलिए इसका नाम सुपर अर्थ प्लैनेट भी दिया है इस डिस्कवरी को ये किस टेक्निक से डिस्कवर किया गया है ये डिस्कवरी हुई है ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग ये एक टेक्निक है इसके थ्रू ये डिस्कवर किया गया है हम यूसी के बारे में जान लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटबरी इसके चेयरमैन कौन है प्रोफेसर प्रोफेसर यान राइट सेक्रेटरी कौन है इनके एलेरी न्यू गेंट ये कहाँ लोकेटेड है न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड में है क्राइस्ट चर्च और ये कब स्टैब्लिश हुआ था एटीन में हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है साउथ अफ्रीकन एंड यूएस साइंटिस्ट यूज मीरा कैट टेलीस्कोप टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ एक्स गैलेक्सीज जो साउथ अफ्रीकन और यूएस के साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने मिलकर जो एक्स गैलेक्सी है उसकी मिस्ट्री को मतलब उसके जो भेद हैं उसको सॉल्व करने में एक टेल, किस टेलीस्कोप का यूज किया है मीर मीर के मेन कंटेक्स क्या है इसका हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी पब्लिश इन द जर्नल मंथली नोटिस ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी मतलब कि ये स्टडी इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो कि जो कि डेली पब्लिश होती है मंथली नोटिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी इसका नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें किस साउथ अफ्रीकन और जो यू के और यू एस नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेट मतलब साउथ अफ्रीका के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं फ्रॉम द कहाँ से साउथ अफ्रीकन रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी ये और यू एस के नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्वेटरी द यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोआ एंड रियोडो यूनिवर्सिटी बोथ इन साउथ अफ्रीका ये दोनों जो हैं यूनिवर्सिटीज ये साउथ अफ्रीका में हैं इन लोगों ने मिलकर अमीर कैट टेलीस्कोप का यूज किया है जो एक्स सेप में गैलेक्सी रेडियो गैलेक्सीज हैं इसके पजल को ये जो पजल था एक पहेली थी उसको बहुत दिनों मतलब ये लॉन्ग स्टैंडिंग पजल है इस पजल को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इस टेलीस्कोप का यूज किया है की पॉइंट्स क्या है इसके इट वॉज सेट द सम गैलेक्सीज इमिट एक्स शेप रेडियो वेब फ्रॉम ब्लैक होल टू सॉरी ब्लैक होल दैट हाइट देयर सेंटर्स मतलब कि ये जो गैलेक्सीज हैं ये क्या करती हैं एक्स ये जो एक्स है इस शेप में क्या करती है रेडियो वेब को रेडियो वेब निकालती हैं जो कि ब्लैक होल्स हैं वो क्या ब्लैक होल के जो सेंटर पॉइंट है उसको हाइड करता है हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्टेट न्यूज से रिलेटेड इसमें हमारे दो आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं फर्स्ट आर्टिकल इज उत्तराखंड सीएम लॉन्चेस होप अ पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ मतलब उत्तराखंड के सीएम ने क्या किया है एक पोर्टल लॉन्च किया है होप जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जो कि अनएम्प्लॉयड बेरोजगार यूथ हैं हमारे उनको हेल्प करने के लिए हम मेन कंटेक्स की तरफ मूव करते हैं तेरह मई दो को चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड मतलब चीफ 
उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने होप लॉन्च किया है जिसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर मतलब कि लोगों की हेल्प करना अ पोर्टल ये एक पोर्टल है जिसमें कि वो क्या करेंगे पोर्टल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट जिसमें वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे मतलब रोजगार उत्पन्न करेंगे अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ इन देयर एक्सपर्टाइज एंड प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिट मतलब कि जो यूथ हैं उनमें जो जो एक्सपर्टीज हैं उनमें जो जो खूबियां हैं उनमें जो जो कला है उसके हिसाब से वो क्या करेंगे इन उनके लिए एम्प्लॉयमेंट उनके लिए रोजगार उत्पन्न करेंगे और उनकी जो स्किल है उनको क्या करेंगे बढ़ावा देंगे उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं स्टेट वॉज फाउंड ऑन नाइन्थ नवंबर 2000 मतलब 9 नवंबर को इस स्टे, ये स्टेट का गठन किया गया था उत्तराखंड का इसका कैपिटल इसके दो कैपिटल है देहरादून और गैरसैंड देहरादून विंटर में होता है गैरसैन होता है समर में इनके चीफ मिनिस्टर कौन है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और गवर्नर कौन है बेबी रानी मौर्य नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान री लॉन्च संबल संबल योजना फॉर दलित ट्राइबल्स एंड पुअर जो मध्य प्रदेश के सॉरी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी उन्होंने एक बार फिर से मतलब री लॉन्च किया है इस योजना को संबल योजना किसके लिए ये मेन ये जो दलित ट्राइब्स हैं और पुअर पीपल हैं उनके लिए हम मेन कंटेक्स देख लेते हैं मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने ये जो संबल योजना है इसको स्ट्रेंथन इसको फिर से लॉन्च किया है रीलॉन्च टू स्ट्रेंथन द लाइफ ऑफ द पुअर एंड शेड्यूल कास्ट जो हमारे पुअर हैं शेड्यूल कास्ट के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कमिटीज हैं उनको क्या करेंगे उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे उनकी पूरी सोशल सिक्योरिटी उसको कवर करेंगे राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ मतलब कि जन्म से लेकर उनके मरने तक जन्म से लेकर मतलब राइट बर्थ टू डेथ तक उनकी पूरी सोशल सिक्योरिटी है उसको क्या करेंगे उनको प्रोवाइड करेंगे उन्होंने क्या किया है इसके लिए उन्होंने जो इसके लिए उन्होंने क्या किया है फोर्टी वन पॉइंट थर्टी थ्री करोड़ रुपए नाइनटीन जीरो थ्री जो बेनिफिशियल्स अकाउंट हैं मतलब उन्नीस सौ तीन जो लाभार्थी खाते हैं उनमें इतने रुपेज जो है उनको ट्रांसफर किए हैं ताकि वो स्कीम का लॉन्च मतलब इस स्कीम का फायदा उठा सके एमपी के बारे में जान लेते हैं एमपी का कैपिटल है भोपाल और गवर्नर कौन है लालजी टंडन आपको ये याद रखने की जरूरत है जो एम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान उन्होंने फिर से क्या कर दिया संबल योजना को रिलॉन्च किया है तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल और अगर आपको इस आर्टिकल के पीपीटी और पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम लिंक दी गई है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें जिसमें आपको इसका पीपीटी और पीपीटी और पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन